Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 46. On est champion, on est les champions, on est, on est, on est les champions. Ah, c'est le chant des supporters français à la dernière Coupe du Monde. Et oui, aujourd'hui, on va parler du football en France. Alors, restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 46e épisode. Si vous ne me connaissez pas, je suis Fabien, polyglotte et professeur de français. Et peu importe votre niveau, si vous voulez une stratégie d'apprentissage, j'ai fait une série de 4 épisodes qui s'appelle « Comment parler français couramment ?». Dans cette série, j'explique en détail pourquoi écouter et lire en même temps est le moyen le plus efficace pour acquérir la langue. Si vous lisez en écoutant, vous allez pouvoir améliorer votre compréhension orale parce que vous allez sûrement reconnaître certains mots proches de l'anglais ou d'une autre langue latine mais vous allez aussi pouvoir augmenter vos compétences écrites en même temps. Donc, en lisant et en écoutant un sujet que vous aimez, vous faites trois choses en une seule. Vous apprenez des choses sur le sujet que vous écoutez, vous augmentez vos compétences orales et vous augmentez vos compétences écrites. Donc, si vous voulez aller plus loin que les autres, j'ai décidé de proposer en téléchargement la transcription en français en PDF de chaque épisode et dans le PDF, je vous mets la traduction en anglais ou en espagnol ou encore en portugais. En plus, je propose le téléchargement de la version audio MP3 de chaque épisode. C'est disponible sur ma page Patreon. Euh, je vous mets le lien dans la description. Dans cet épisode, je vous parlerai du sport national, le football. Et on verra du vocabulaire lié à ce sport, mais aussi du vocabulaire général. Alors c'est parti Bon, comme vous le savez, la France est championne du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football. C'était il y a deux ans, en 2018. Le match s'est déroulé à Moscou, en Russie, le 15 juillet 2018. Je me souviens, j'étais en voyage autour du Mexique, et à cette date, j'étais à Mérida, et je séjournais dans un hostel. Alors, il n'y a pas de mot en français pour dire « hostel », on dit théoriquement « une auberge de jeunesse », mais je dis « hostel », et tout le monde comprend en général. Au sujet du verbe « se dérouler », on peut dire que le match s'est déroulé ou encore « il ou elle a eu lieu euh, ».« Dérouler » est le contraire de « rouler ». Donc je vais « dérouler un tapis » par exemple. Et « se dérouler » est un synonyme de « se passer ». L'action se passe en Russie, l'action se déroule en Russie. Lors de ce match, la France a gagné contre la Croatie 4 à 1. « Lors de » est un synonyme de « pendant » ou « durant ». Durant ce match, pendant ce match, lors de ce match. Donc c'était la deuxième fois que la France gagnait la Coupe du Monde. La première fois, je m'en souviens encore, j'avais 12 ans, c'était en 1998, il y a 20 ans. J'étais avec mes parents dans un restaurant et on a regardé la finale en mangeant. C'était la première victoire, donc tout le pays est devenu complètement euphorique. Euphorique, ça veut dire super content, très content. Il y avait des voitures qui défilaient dans les rues avec des drapeaux français en klaxonnant « bip, bip, bip » et les Français brandissaient leur drapeau national. Brandir, ça veut dire lever en hauteur quelque chose. On peut brandir la Coupe du Monde, par exemple. Mais les Français ont aussi défilé dans la rue pour la qualification en demi-finale ou en finale. Et dans ce cas, on chante « on est en demi, on est en demi, on est, on est, on est en demi ». Ou alors, on est en finale, on est en finale, etc. Donc sur le maillot des joueurs de l'équipe de France, il y a maintenant deux étoiles qui représentent les deux coupes gagnées, les deux coupes du monde. Elles sont juste au-dessus du coq, hein, qui est le symbole de la France, et j'explique pourquoi dans l'épisode 18. Donc depuis ces 20 dernières années, le football est devenu de plus en plus populaire en France. C'est d'ailleurs le sport le plus répandu en France. Le verbe « répandre » s'écrit « r-e » accent aigu, « p-a-n-d-r-e ». C'est un synonyme de « diffuser ». On peut dire « la télévision répand la peur », par exemple. Et le participe passé est « répandu ». Ne pas confondre avec le verbe « répondre ». Je vais répondre au message qui s'écrit « r-e » accent aigu, « p-o-n-d-r-e ». Donc entre les deux verbes, on a « répandre » avec « an » et « répondre » avec « on ». Le football, 
mais tout le monde dit le foot, est importé en France depuis l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Les premiers clubs sont créés au nord de la France et en Normandie. Les clubs de football sont gérés par une fédération, la FFF, la Fédération Française de Football. Il y a environ 18 000 clubs de foot français pour à peu près 2 millions de licenciés. Un licencié, ça veut dire quelqu'un qui a une licence dans un sport ou à l'université. Il a une licence de droit, il est licencié en droit, elle a une licence de judo par exemple. Licencié veut aussi dire quelqu'un qui a été licencié de son travail. Et dans ce cas, ça veut dire que la personne a été renvoyée, elle a été virée de son travail. En France, il y a un championnat entre les clubs et il y a plusieurs divisions, plusieurs ligues. Le niveau le plus haut s'appelle la Ligue 1, ensuite vient la Ligue 2, puis la Nationale, la Nationale 2, la Nationale 3 et pour finir la Régionale. La Ligue 1 et 2 sont composées de 20 équipes chacune. D'ailleurs, avant, elle s'appelait la D1 et la D2, D pour division. Maintenant, la Ligue 1 s'appelle la Ligue 1 Uber Eats, Uber Eats, pour des raisons de sponsor. Uber Eats sponsorise la Ligue 1. Quand une équipe atteint le niveau supérieur, on dit qu'elle monte. Généralement, ce sont les deux ou trois meilleures équipes de la division qui vont monter à la saison suivante. On parle de saison pour dire une année de match de fin août jusqu'à fin mai de l'année suivante. Il y a 20 équipes en Ligue 1 et chaque équipe affronte deux fois les autres équipes. Une fois à domicile et la deuxième fois à l'extérieur. À domicile, ça veut dire que l'adversaire B se déplace vers l'équipe A et que l'équipe A reçoit la B dans sa ville. Donc l'équipe A joue à domicile et l'équipe B joue à l'extérieur. De ce fait, chaque équipe fait 38 matchs durant la saison. Chaque semaine, les 20 équipes de la Ligue 1 font 10 matchs et euh, ils se font généralement le week-end. L'ensemble de ces 10 matchs s'appelle une journée. On dit la première journée, la deuxième journée, etc. jusqu'à la 38e journée. Il y a une trêve hivernale, une pause d'hiver, de fin décembre jusqu'à début janvier. Mais à la fin de la saison en mai, les deux ou trois dernières équipes du classement descendent au niveau inférieur. On dit qu'elles sont reléguées. Le verbe reléguer veut dire envoyer au niveau en dessous. Toujours en fin de saison, les meilleures équipes de la Ligue 1 sont qualifiées pour la Ligue des champions et pour l'Europa League. Ce sont deux championnats, deux tournois entre les meilleures équipes des ligues européennes comme les ligues espagnoles, italiennes, anglaises, allemandes, etc. Durant l'année, il y a aussi d'autres championnats français, comme par exemple la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue est un tournoi avec les équipes professionnelles de la Ligue 1 et 2, et la Coupe de France est ouverte aussi pour les amateurs. Ça veut dire qu'il y a souvent de petites équipes qui affrontent de grandes équipes, donc des amateurs contre des professionnels. On va parler un peu des différents palmarès, c'est-à-dire des plus grands gagnants de la Ligue de football française. En français, la palme, c'est la patte du canard, mais aussi la chaussure qu'on met pour nager plus vite, quand on fait de la plongée, hein, qui ressemble à la palme du canard. La palme, c'est aussi le prix, la récompense qu'on donne au festival de Cannes, de la ville de Cannes. On dit « le film a reçu la palme d'or ». Le club qui a gagné le plus de championnats de France de Ligue 1 est, suspense, l'AS Saint-Etienne, avec 10 victoires de 1957, à 1981, donc à l'âge d'or du club, mais depuis 1981, ils n'ont plus gagné de Ligue 1. AS voulant dire association sportive, et Saint-Etienne est une ville près de Lyon. En deuxième position, roulement de tambour, on retrouve le PSG, le Paris Saint-Germain, avec 9 victoires. Le club de Paris est deuxième du classement en ce moment, donc il va peut-être égaler Saint-Etienne et gagner leur dixième championnat. Le club de Saint-Etienne est surnommé les Verts, parce que leur maillot est vert, tout simplement. Et je me souviens que quand j'étais petit, j'avais un disque vinyle qui s'appelait « Allez les Verts », donc quand le club était à son apogée. L'apogée, c'est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre. Ici, j'utilise « qu'on puisse », 
c'est le subjonctif du verbe « pouvoir » parce que c'est une forme d'hypothèse. Mais à l'oral, les natifs peuvent aussi utiliser le présent et dire « c'est le niveau le plus haut qu'on peut atteindre ». C'est compréhensible, mais théoriquement, euh, on doit dire qu'on puisse, selon la grammaire officielle. Et à la deuxième place du nombre de championnats de Ligue 1 gagnés, égalité avec le PSG, il y a l'Olympique de Marseille, plus connu sous le nom de OM, Olympique de Marseille. Donc le PSG, c'est le club de Paris, et l'OM, c'est le club de Marseille. À chaque fois que je dis Marseille, je le dis avec l'accent marseillais, avec le E final prononcé. Le E final sans accent est muet en français, mais les Marseillais le prononcent. Donc ils disent Marseille. Les deux clubs sont des rivaux depuis beaucoup d'années. Euh, rivaux est le pluriel de rival. Les mots qui terminent par al deviennent o au masculin pluriel. Les supporters de Paris détestent les supporters de l'OM et vice versa. Alors je pense que c'est un peu comme la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et il y a souvent de violents affrontements entre les supporters avec des blessés. Alors, on ne va pas faire toutes les positions, mais en quatrième place, on retrouve le club AS Monaco. Et je ferai un épisode sur le pays de Monaco. Donc à mon avis, ce sont les clubs les plus connus du championnat français parce qu'il y a des footballeurs internationaux qui y jouent. Au PSG, il y a eu David Beckham, un Zlatan Ibrahimovic, un Neymar, un Mbappé. En effet, on ne prononce pas Mbappé, mais on dit Mbappé. Je pourrais en citer encore plein, mais on ne va pas rentrer dans les détails. La plus grosse victoire est le match de Sochaux contre Valenciennes et Sochaux a gagné 12 à 1. Donc on peut dire que le club qui a perdu a subi une grosse défaite. La défaite, c'est le contraire de la victoire. Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue est Delio Onis, un Argentin. Il a marqué 299 buts pendant qu'il était en Ligue 1. Et je suppose que c'était un attaquant. Sur le terrain, il y a un gardien de but, on dit aussi un goal. Il y a des défenseurs, et au milieu, il y a des milieux de terrain, et devant, il y a des attaquants. Alors, un but est un synonyme d'objectif en français. On peut dire « j'ai un but dans la vie »,« j'ai un objectif dans la vie ». Et dans le vocabulaire du foot, le but est le point, mais aussi la cage de foot où on doit mettre le ballon. Donc on doit mettre un but dans le but. La cage étant l'endroit où on enferme malheureusement les oiseaux. Donc on dit « mettre un but » et on dit aussi « marquer un but ». Par conséquent, un buteur est un footballeur qui marque un but. Et le meilleur buteur en une seule saison, donc en 38 matchs, est un Yougoslave, euh, Josip Skoblar, je ne sais pas si je prononce bien, euh, qui a marqué 44 buts. Donc euh, Josip, si tu m'écoutes, désolé pour la prononciation de ton prénom. L'entraîneur qui a passé le plus de temps sur le banc de touche en Ligue 1 s'appelle Giroud. Il est aussi très connu des Français. La touche, c'est le côté du terrain le plus long et le banc de touche, c'est l'endroit où sont assis les remplaçants et les entraîneurs. Il y a aussi un championnat féminin français qui compte 12 équipes. C'est l'Olympique Lyonnais de la ville de Lyon euh, qui gagne tous les championnats féminins depuis l'année 2007. Ah, donc ça fait 14 victoires d'affilée. D'affilée veut dire consécutive. Je vois sur internet que la saison n'est pas terminée et que pour l'instant c'est le PSG féminin qui est en tête du classement. Être en tête veut dire être premier, on peut aussi utiliser le verbe mener. Le PSG mène la ligue et Lyon est en deuxième position. Donc cette année, cette saison, c'est peut-être le PSG qui gagnera, qui détrônera l'OL, l'Olympique lyonnais. Détrôner signifie remplacer le maître, le roi. Alors évidemment, depuis la pandémie, les stades sont vides, mais selon les annonces de M. Macron, depuis le 19 mai, les supporters peuvent à nouveau assister au match, mais avec une jauge limitée de 1000 personnes. Donc théoriquement, il y aura des supporters pour la dernière journée de Ligue 1 ce dimanche 23 mai. J'imagine que ça doit être difficile pour les joueurs de jouer sans les cris et les ovations des supporters, même si, selon une étude scientifique sur 40 000 matchs dans le monde, le public ne serait pas obligatoirement utile à une équipe pour gagner. On a tendance à croire que les équipes qui jouent à domicile ont plus de chances de gagner grâce aux supporters locaux qui sont plus nombreux que les visiteurs. Et en fait, le fait de jouer à domicile, même sans supporters, 
aide l'équipe à gagner. Il y a trois raisons principales qui font qu'une équipe gagne plus à domicile. Premièrement, parce que l'équipe connaît son stade, les vestiaires, les conditions de jeu, etc. Dans un deuxième temps, les joueurs qui restent à domicile n'ont pas accumulé de fatigue à cause du voyage, contrairement à l'équipe adverse. Donc l'équipe qui reste dans sa ville est avantagée. Et pour finir, une victoire à domicile est une fierté. Les joueurs défendent leur territoire. Et une autre étude a prouvé que, avant le match, les niveaux de testostérone des joueurs à domicile étaient plus élevés que celui des visiteurs. Mais le public aide quand même un peu, puisqu'il paraît que quand il y a du public, les joueurs tirent plus souvent au but, les arbitres sanctionnent moins les joueurs à domicile, peut-être par peur de la réaction du public, mais surtout, les supporters rapportent beaucoup d'argent au club, donc leur situation financière s'est beaucoup dégradée durant la saison 2020-2021. Selon moi, les supporters sont essentiels durant un match, sinon il n'y a aucune ambiance et c'est un peu triste. Alors je profite aussi de l'épisode pour dire que c'est l'anniversaire du podcast Fluidité. L'émission a aujourd'hui un an, aujourd'hui le 20 mai, le jour où j'enregistre cet épisode. Donc encore merci à tous d'être fidèles. J'ai lu vos commentaires sur le sondage et je vous remercie encore de vos retours parce que ça me donne beaucoup d'idées. Et d'ailleurs cet épisode sur le football m'a été demandé par quelqu'un. Donc n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires YouTube vos suggestions de sujets d'épisodes et euh, je lirai tous les commentaires et vous pouvez aussi les écrire dans le questionnaire euh, dont le lien est dans la description. Et en plus, vous aurez un cadeau à la fin du questionnaire pour vous remercier de vos réponses. Voilà, c'est ainsi que je conclue cet épisode. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye ¿Eres hispanohablante, principiante o intermedio en francés? ¿Quieres conocer toda la gramática de forma conversacional para aprender a hablar con confianza? Te propongo una clase de muestra gratuita conmigo de mi programa Fluidité y te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu veux pratiquer ton expression orale en priorité avec un profesional que te corrige, qui te sort de ta zone de confort, je propose aussi des ateliers de pratique de conversation avec des tuteurs ou tutrices natifs. Le lien est dans la description et la session d'essai est 100% remboursée. Les conditions sont disponibles sur la page internet. A bientôt